Good morning, all of you. And here is an interesting problem and effective for J Advanced 2024. The small version of this problem might be asked even in J means. Now, we have a polynomial P and X, so which depends on N, which is defined as such. Now, Sn is a set of all that X such that Pn of X equals 0. It means we want X to be the root of this polynomial for a particular N and X belonging to real number. Let T S N be the number of elements in set S N. Then we need to find T of 2024 and T of 2025. So before we go and hit the problem, let's first understand the meaning of the problem. P N of X is this. So let's say if I type what is P1 X by 2024 factor. So this will be the first and fundamental approach of any student who will just see the question. Now, how to think for this? Now clearly this is some polynomial. So let's call it as f of x okay as this polynomial we need to find number of real roots now just by looking at this polynomial what we can conclude is since the leading power is x to the power 2024 so when x is very really large let's say x tends to infinity the occurred of remaining term will be nothing in front of the leading term right so when x is tending to infinity the overall polynomial will try to go to mount everest infinite Okay, let me give you a smaller justification for those who don't know this concept. So suppose if you have 1 plus x plus x square by 2 factorial. Now when x is very large, tending to infinity, what you can do is, let's say if I take x square common out of this, okay, or x square by 2 factorial common. So I will left with 1 by 2 factorial by x square plus 2 factorial by x and plus 1. Now you can clearly see when x is going to infinity, this term is almost 0, right? The first two terms. So in front of 1, we can neglect this when x is very large. And this expression more or less behaves like x square by 2 factorial. So this is a mathematical way. Uh, with feel, you can tell since x is very large. So let's say x is 1000. So 1000 square by 2 factorial will be too much. So this is going to be infinity, but it will be short to infinity. x square will be bigger infinity in that sense okay so that's why i have defined it first mathematically so anyway the point is when x is very large the behavior of the function is dominated by the maximum power here particularly when we have polynomial so we know when x is infinite is going to be infinite when x is minus infinity is still going to be infinity it means function roughly will behave like this at minus infinity and plus infinity now, since it's 24 degree polynomial, so it might happen like it's dancing 2024 20, times and then doing like this. So there are so many roots, real roots, right? This is just one of the situation. Or it might happen like it's having so many dance, but above x axis and exactly maybe even number of dance after x axis and again, it's going to infinity. So I still will have some count of root. Or one of the situation might happen is the polynomial is dancing, but it's entirely above you know the x-axis then in such case this will have no real root so now out of this situation is definitely a complicated situation which of the situation is possible here so here is a beautiful and elegant solution for this if you'll see this polynomial px the first thing that you will do to investigate any function is to differentiate this right so if i'll differentiate this p 2024 x so what will be its differentiation p 2024 x dash if i'll do is differentiation is going to be one so one will die x square by two factorial will give x oh that's crazy and x square by two factorial and the last term is going to be this will be 2024 x 2023 by 2024 factorial and 2024 factorial can be written as 2023 factorial into 2024 so this gets cancelled now can you see this this is really surprising because what it is is this is nothing but one part of polynomial itself as you can see, this part can be written as simply the polynomial P of X minus that. Okay, so for the so sake of simplicity, let's call I am writing P of X as P2024. Now, suppose this polynomial is says that it has at least one root. Okay, it might have maybe 2024 times this line. So, I am just taking suppose this polynomial P of X is having one uh, real root alpha. So if it is having one real root alpha, since it has to go to back to infinity, so journey from infinity to infinity, then pakka ek dusra real root bhi hoga beta. Correct? 
कि अगर एक रियल रूट होगा तो दूसरा रियल रूट भी होगा अब तुम बोलोगे नहीं वो रियल रूट जो है वो रिपीटेड हो जाए तो वो रिपीटेड यहाँ पे कब होगा जब वो एक्सेस को टच करे ठीक है और ये एक्सेस को टच करे मीन्स रूट विल भी लेट से एक्स इक्वल्स वन टू थ्री फोर ऐसा या फिर इसका मतलब डेरेवेटिव मस्ट डाय दैट पॉइंट so now if this has got if this has got a real root if this has got a real root definitely at that point what will happen we'll have two situation okay either if alpha is the real root then beta will also be the real root so at least two real root will happen why because if the slope is non zero at the point alpha then definitely curve has to go back to infinity so between alpha and beta there exists a point so let's say there exist a point gamma such that at gamma derivative of function is dying p dash gamma equals 0 so this is case number 1 other way in which you can defend defend other way in which you can defend it sir like maybe it's going from infinity to infinity but it's just touching at some point and then is dancing dancing okay so let's say alpha is a point where it is just touching so alpha can be maybe minus 0.0345 or something as a root up uh, so In this case, if this is the condition, then again p dash alpha must be zero for some alpha. Okay, it means point is there exists some real number alpha or gamma such that this derivative dies if it has got any real root, right? Now, if I put let's say x equals alpha, so p dash alpha will give p alpha minus alpha to the power twenty twenty four by twenty twenty four factorial. अब देखो ब्यूटी अगर पी डैस अल्फा मरा इफ पी डैस अल्फा डाई तो उस पॉइंट पे पी अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ये तो पॉजिटिव आ गया अल्फा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फैक्ट्री इसका मतलब जहाँ पे स्लोप जीरो है वहाँ पे जो आउटपुट ऑफ फंक्शन है वो तो पॉजिटिव आ गया तो अब ये केस तो बन ही नहीं सकता है ठीक है अब तुम कोई भी केस सोचो वो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि फंक्शन को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आना है so at the point where derivative dies whether it's a point of minima or maxima the value of the function एट डेट अल्फा और बीटा और गामा वट एवर यू कॉल मस्ट ऑलवेज ई पॉजिटिव इट मीन्स द फंक्शन ग्राफ मस्ट बी अब द एक्स एक्सेस तो इससे क्या हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाले का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया अब तुम बोलोगे सर वट अबाउट दिस केस दिस इज ऑल्सो सेम ओके इफ पी डैस अल्फा इज जीरो ओनली पॉसिबिलिटीज इज पी अल्फा पे आउटपुट जो है वो गटर इन जीरो आएगा बट इन दिस केस द ओनली पॉसिबिलिटी जी एन पी अल्फा इक्वल टू जीरो ठीक है बिकॉज वी वॉन्ट पी अल्फा टू बी जीरो पी अल्फा जीरो होने के लिए अल्फा को जीरो होना पड़ेगा बट क्लियरली वी नो अल्फा इक्वल टू जीरो इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज एट जीरो विल गेट वन सो बोथ ऑफ दिस कंडीशन इज डिफेंडेड हैंस वी कैन टेल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हाउ मेनी सोल्यूशन वी आर हैविंग यहाँ से विल हैव जीरो सोल्यूशन ठीक है अब ऑफकोर्स आई कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टेन सेकेंड आपको हम डायरेक्टली बोलते जो पी एक्स इसको जिम करो डिफ्रेंशिएट करो और वो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है लेकिन जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड मोर एवर टू हेल्प यू नॉट ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन बट आल्सो सिमिलर प्रॉब्लम जहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो उसका यूज कर सकते हैं नाउ कैन यू थिंक फॉर ऑड नंबर ट्वेंटी तो वो भी इंटरेस्टिंग है सो लेट सॉल्व फॉर ऑड नंबर अब ऑड नंबर के लिए क्या होगा वो भी इंटरेस्टिंग है तो सपोज ए पी ऑफ एक्स नाउ आई एम टेकिंग वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एंड ऑल द वे टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सो नाउ सिमिलरली इफ आई यूज पी डैस एक्स सो इट विल गिव टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड विच बॉइल्स डाउन टू नथिंग बट पी एक्स माइनस एक्स टू द पावर ऑफ ट्वेंटी फाइव बाई अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक सो इफ पी डैस एक्स इक्वल्स पी ऑफ एक्स माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फैक्टोरियल ठीक है तो अब तुम यहाँ पे देखो क्या होगा नाउ फॉर दिस केस वी नो पी एक्स इज एन ऑट पॉलिनोमियल सो वेन एक्स इज इन्फिनिटी इट विल डेफिनेटली गो टू इन्फिनिटी एटलीस्ट इन द एक्सट्रीम केस राइट वेन एक्स इज माइनस इन्फिनिटी इट विल डेफिनेटली गो टू माइनस इन्फिनिटी सो दीज टू बॉन्ड्स वी नो Now suppose if it is so one real root is one real root is guaranteed at least one real root is guaranteed it can have more real roots maybe 
ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रियल रूट्स एंड अदर टू इज इमेजन ये कुछ भी हो सकता है लेकिन एक रियल रूट तो गारंटी है ठीक है एक रियल रूट नाउ सपोज अगेन इफ इट हैज मोर देन वन रियल रूट देन समवेयर इट हैज टू अगेन कम डाउन एन अप सो लेट से वी हैव अ पॉइंट अल्फा सज दैट At some alpha, the point of minima or maxima, the value of function will be positive, and at some alpha, the value of function will be negative. अब यहाँ से फिर देखो, if I'll put x equals alpha, तो वहाँ पे the point where the function dies, I want to see the nature of the height. Because if the nature of height keeps on changing, positive to negative, then definitely there are more real roots, right? Yes. So put x equals alpha, and we are getting p dash alpha equals p alpha minus अल्फा टू द पावर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फैक्टोरी तो अब यहाँ से अगर पी डैस अल्फा को जीरो कर दें तो पी अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अल्फा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फैक्टोरी अब यहाँ से वाट डिजिट मीन अब ये भी देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया तो अब यहाँ से ये बता रहा है वेन अल्फा इज मोर देन जीरो राइट वेन अल्फा इज मोर देन जीरो then p alpha will be positive right when alpha is less than 0 to p alpha negative ho jayega kyunki alpha agar positive denge to positive ka power 225 positive negative ka power negative aur alpha hai kya alpha is a point of minima maxima and you know already at at x equal to 0 this is not a root because at x equal to 0 anyway i am getting one iska matlab one ke baad agar koi bhi maxima minima mila to wahan pe jo function ka height hoga wo positive hi hoga according to ye expression और वन से पहने अगर कोई भी मैक्सम ही ना मिला हमको तो पता है जो वन से पहने भी कुछ मैक्सम ही ना मिलेगा ठीक है कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है लेकिन वन से पहने अगर कोई भी मैक्सम ही ना मिला वो मैक्सम मिले मीनमा मिले वहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा आउटपुट वो ऑलवेज नेगेटिव होगा ठीक है मीन्स जीरो से पहने सॉरी जीर, जीरो से पहने सो फाइनली वट वी आर गेटिंग जो अगर मैक्सम मीनमा का कोई भी वैल्यू लेफ्ट से अल्फा के is the point of maxima and alpha m is a point of minima or alpha capital m is a point of maxima so as long as alpha m or alpha m is greater than 0 wahan pe to function ab do bar intersect hi nahi kar sakta hai to yahan pe ek bhi solution nahi milne wala hai real is region mein fir as long as alpha maxima and alpha m is coming from here theek hai let's alpha m and alpha chhot to m is less than 0 ab yahan se bhi is region mein koi solution nahi milega ठीक है तो एक ही तरीका है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा विच इज़ द ऑब्वियस करेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी और डिग्री फॉर एनिमल इज देयर इज वन रियल सॉल्यूशन क्योंकि अब तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो जो अगर मेरे पास दो रियल सॉल्यूशन होता तो ये फंक्शन को ऐसा होना पड़ता अगर ऐसा होना पड़ेगा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ठीक है अगर जीरो इज हेयर राइट इफ जीरो इज टू दपोज राइट ऑफ दिस मैक्सम सो दैट इज नॉट पॉसिबल If zero is to the left of maximum, that is also not possible. So the only possibility is zero must be the root. Okay, because zero, if zero is the root, then it is possible. Because more than zero, हो सकता है ये always positive हो, or less than zero negative हो. यहाँ पे तो वो भी नहीं होने वाला है क्योंकि zero root नहीं है. Second thing, यहाँ zero से greater में of course यहाँ minima नहीं आने वाला है क्योंकि पहले minima आएगा, और फिर maximum आ जाएगा, right? बट अकॉर्डिंग टू दिस इज नॉट पॉसिबल सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो यहाँ से परफेक्टली आई कैन टेल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर ऑड नंबर इज गोइंग टू बी वन तो फाइनल आंसर जो इसका आ गया इज नाइट आर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नॉट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड नॉट इट समेशन बट वन इज द आंसर फॉर दिस बर्टिकल क्वेश्चन ओके सो आई मेड इट एज स्पाइसी बाई गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन एंड इट्स क्रिएटेड बाई मी बट ऑफकोर्स द मोटिवेशन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज टेकन फ्रॉम American mathematical uh, examinations, okay, where similar idea was given. Anyway, for you, uh, the point is takeaway. So let's come to the takeaway of the problem. ये तो problem था इसका idea है अब तुम देखो ये problem देख के ही तुमको लग रहा है कुछ e to the power x वाला feeling. Those who have got instantly for the first time when you looked at the question, if you got the feeling of e का power x, okay, your observation capacity is good because you are able to relate. कॉन्सेप्ट तो ई का पावर एक्स वाले का ये एक्सपेंशन लग रहा है लेकिन एक्जैक्ट नहीं है बिकॉज ई का पावर एक्स एक्सपेंशन इज वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस विल बिकम एक्स का पावर एक्स इसका मतलब ये भी बता रहा है अगर एन इन्फाइनाइट को टेंट करते दैट कैन मी इन अदर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन वेन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 
तो फिर क्या होगा ये फंक्शन मोर और लेस ई का पावर एक्स जैसा बिहेव करने लगेगा अब कोई बच्चा ऐसा बोलेगा सर ये इतना स्मूथ होगा नहीं ये तो ऐसा 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 करेगा मोर एवर सर इन्फिनिटी पर भी तो ये या तो ऊपर से ऊपर जाता है या नीचे से ऊपर जाता है ऐसा क्या हो गया देखो इन्फिनिटी पर ऐसा इसलिए होगा बाबू क्योंकि आप ये सारे फंक्शंस को ऐड कर रहे हो ठीक है तो ये इवन वाले को ऐड कर रहे हो और वाले को ऐड कर रहे हो तो जैसे ही तुम ये सब फंक्शंस को ऐड करोगे तो एक फंक्शन जब एन का इवन पावर है ठीक है तो वो उसको ऊपर ले जाना चाह रहा है जब एन का ऑड पावर है तो वो उसको नीचे ले जाना चाह रहा है ठीक है तो इसीलिए ये द सिचुएशन में एन इज इन्फिनिटी डेफिनेटली द फंक्शन विल सम पावर विल ट्राई टू मूव इट अप एंड सम पावर विल ट्राई टू मूव इट डाउन तो उससे फंक्शन जो होगा वो थोड़ा सेचुरेशन देखेगा एंड दिस इज़ अ फिजिकल फील ऑफ वाई इट विल डू लाइक दिस तो चाहे इन्फिनिटी भी हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो ऑड वाले केस हो या इवन वाले केस हो यहाँ पे सरप्राइजिंगली आंसर जाएगा वो जीरो आ जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी में ई का पावर एक्स इक्वल टू जीरो का देर इज नो रियल सॉल्यूशन ठीक है नाउ अगेन इफ यू हैव स्लाइटेस्ट कन्फ्यूजन सर वेदर इट डिपेंड्स ऑन एन इज टेंडिंग टू इवन इन्फिनिटी और एन इन टेंडिंग टू ऑड इन्फिनिटी अब उससे होगा क्योंकि सर सपोज इफ आई टेक एन एज वेरी लार्ज नंबर ठीक है सपोज इफ आई टेक एन एज वेरी लार्ज नंबर जैसे अगर हम इवन नंबर ले लिए बहुत लार्ज टेन ट्रिलियन 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 तब तो आपके लॉजिक के अनुसार विद द सेम लॉजिक एज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मेरा आंसर जीरो आना चाहिए ठीक है लेकिन इफ आई टेक एन एज ऑड लार्ज नंबर तब तो आंसर वन ना चाहिए जैसे ही तुम एन को फिक्स कर दिया तो आंसर वन ना चाहिए ठीक है ना तो ये ई टू द पावर एक्स वाला अप्रॉक्सीमेशन क्या बिल्कुल सही जवाब है अगर ये सही जवाब है इसका मतलब अगर आप n को बहुत लार्ज ले रहे हो सपोज n को मैं बहुत बहुत ज़्यादा लार्ज ले लिया ठीक है तो उस केस में उस केस में क्या हम बता सकते हैं जो फंक्शन का जो ग्राफिकल नेचर होगा वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा अब वो भी आप नहीं बता सकते क्योंकि देखो वैन एक्स इज दिंग टू इन्फिनिटी द दिस टर्म विल बिकम वाट ओवरऑल इट विल गो टू इन्फिनिटी देर इज नो वे बट वैन एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अब लिमिटिंग केस बनने लगेगा देखो वन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अब एक्स स्क्वायर इज पावरफुल बट अगेन टू फैक्टोरियल इज रिड्यूसिंग इट बाई वेरी हार्ड अमाउंट क्योंकि देखो एक्स का पावर टेन इज देर बट टेन फैक्टोरियल इज देर टू स्लैप इट तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी इज स्टिल गेटिंग इन टू इंडिटर्मिनेट फॉर्म सो दैट्स वाई देर इज काइंड ऑफ सेचुरेशन सो अगर आप एक्स को बहुत ज़्यादा भी ले रहे हो ना तो बहुत हाई राइज ये नहीं करेगा क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज ट्राइंग टू मेक इट हाई राइज एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज ट्राइंग टू मेक इट लो राइज देर इज अ टग ऑफ वार और वहाँ कहीं ना कहीं वह सचुरेट होने वाला है 